Olá, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o Mito. É... Recebi esse convite e para mim foi muito importante estar aqui. Para quê? Para dizer um pouco, não só do meu lado como compositor, também como um artista, um sonhador que sempre está atrás do seu objetivo, que é o fazer o melhor para nossa música popular brasileira. Então, vamos falar de música? Eu iniciei na música quando eu tinha os meus... 15 anos de idade, né? Mas eu não tocava nenhum instrumento assim harmônico, né? Comecei a tocar mesmo instrumento de percussão, que o meu primeiro instrumento foi um repique de mão. Aí depois eu consegui, é, através de um presente de um amigo meu que já tocava há muito tempo na noite, né? Me deu o tantanzinho. Foi um instrumento também que eu fiquei um bom período tocando é, em grupos que grupo de bairros, né? Aí após após desse acontecimento do estar na noite tocando, eu aprendi a tocar um instrumento que eu amo até hoje, que é o banjo, né? E comecei a compor algumas composições, mas assim aleatoriamente, sem passar para ninguém as canções, até porque o mercado na época era muito difícil, porque tinha que brigar com muitos compositores que era que já tinham uma bagagem muito grande, né? E para tentar furar essa barreira era difícil. Então eu tive que ter um pouco de paciência, de perseverança e acreditar naquilo que eu estava sentindo, que eu também eu poderia ser um compositor e a há um tempo mais para frente alguma música minha ser gravada com algum artista que que já estava já com uma certa credibilidade no mercado fonográfico, né? Maravilha. Aí eu fiz a minha primeira música e engraçado que essa música, o título dela é A Primavera e Nós Dois, que é uma composição minha, do meu parceiro Fernando Nunes e do meu irmão Barriga. E engraçado, é, é, e dentro da minha família eu tinha uma prima que o nome dela é Vera. né? E quando essa música foi lançada, todo mundo imaginava que eu tinha feito a música para minha prima, mas não, eu estava falando realmente da Primavera. A Primavera chegou. Então eu vou cantar um trecho dela, vamos lá. A primavera chegou E entre as flores Está você Teu beija-flor Eu quero ser Na tua essência Me embriagar enquanto a brisa para mim foi uma grande surpresa, porque quando me procuraram, né, o grupo Catinha Lê, para gravar essa música, é, eu já fiquei assim, em êxtase, né? Vai ser a minha primeira canção a ser gravada com um grupo que já estava começando o seu sucesso na carreira, né? E quando eles me disseram que seria a música de trabalho, é, eu... Fui, comecei a avisar todos os meus amigos, avisar toda a minha família. É, nessa época eu não tinha filho ainda, porque eu era novo. Aí me avisaram, falou, a música vai começar a tocar na 105, e na Band e na Rádio Cidade. Eu não vi a hora de o um locutor dizer lançamento do dia do grupo Catinha Lê, porque eu já sabia que seria a, a música Primavera em Nós Dois. No momento que ela começou a tocar, é uma sensação assim tão tão divina de, de, de você falar assim, pô, eu sou capaz, a minha música realmente está na rádio e através dessa canção eu vou conseguir abrir um pouco mais de espaço para outros artistas. E não vou negar, realmente saíram lá nos meus olhos, mas de emoção mesmo. E não foi pelo fato de dinheiro, de grana, porque, na realidade, quem compõe, quem gosta da arte, principalmente na minha época, se criava, se fazia realmente por amor. E, e nada forçado. E uma coisa que eu sempre carrego comigo até hoje, e eu agradeço todos os dias ao nosso pai, que é o nosso Deus, que é o sabedor de todas as coisas, agradeço por ele ter me concebido essa, essa sensibilidade musical de captar 
essa energia que vem mandada do universo de uma forma assim tão clara e tão precisa. Eu nunca estudei música, principalmente na época quando eu comecei a compor. É, através da música, engraçado, eu deixei de estudar, eu parei na quinta série, quando eu fiz a minha primeira música. Eu fui retornar aos meus estudos depois dos meus 26, 27 anos. Mas até chegar aos meus 27 anos, eu já tinha várias músicas compostas. E... Naturalmente, leigo da, da língua portuguesa, mas era tão, assim, mágico que a letra, a melodia, a história, tudo se encaixava. Se, se alguma palavra que vinha, mesmo que eu não sabia o significado, era a palavra certa. Aí depois eu pegava o dicionário, aí eu entendi assim, falou, essa mensagem, era essa palavra veio lá do céu. Porque ela tem um significado dentro do conteúdo da canção que foi escrita. Após a, essa primeira gravação do Catinguele, que é a música Primavera Nós Dois, eu trabalhava numa, numa, numa metalúrgica né, de usinagem e eu trabalhava no setor de usinagem. Como essa empresa, essa, se eu lembro da, o nome da empresa, Usimax, é muito próximo da casa dos meus pais, né? Aí eu lá trabalhando na, na, na furadeira, lá furando as peças, fazendo a usinagem, lixando e tal. Chegou um momento que eu fui no... Eu fui no, no lavatório. Eu falei, veio a música, praticamente a música, ela veio para mim assim, em frações de segundo, tipo assim, em cinco minutos que eu fiquei dentro do lavatório, eu tinha feito a música, que o nome da música é Corpo Lúcido. Deu o horário de eu voltar, de eu voltar para casa, que é o horário de almoço. Cheguei em casa, fui almoçar. Almocei e tal, e minha mãe falou, mas menino, já está na hora de você voltar a trabalhar. Eu falei, mãe, eu não vou voltar a trabalhar. Mas por quê? Não, porque eu estou terminando uma música e o grupo Catinguelê está na casa do Juninho, do Banjo. E o Salgadinho está lá, que eles estão ensaiando um, um lance de repertório, né, renovando a, a, o lance do show. Eu falei, mãe, eu vou lá, vou esperar eles terminarem o, o, o ensaio deles, que eu preciso mostrar essa canção, porque eu acredito que essa música tem muito a ver com o Catinguelê e vai ser o, o próximo sucesso que irá abrir outras portas para eu poder gravar com outros artistas. Aí aconteceu isso. Quando eu cheguei, o Salgadinho me pediu um período de espera de, um, de uma meia hora. Aí eu comentei sobre essa canção, Corpo Lúcido. Cantei para o Salgadinho umas quatro vezes para ele entender a melodia. Aí ele pegou o cavaco e falou, Mito, por favor, não passe essa música para ninguém que essa música a gente vai gravar e será a nossa música de trabalho também. Dá sentido ao meu viver Sei que errou, sei perdoar é, Quero de novo Sentir teus lábios entre os meus No teu calor me aquecer é, Quero de novo por mais que ainda eu estava na minha, na minha juventude, né? dentro da, da, da musicalidade, eu sempre é, tinha algo dentro de mim que falava assim, ó, é tudo no tempo certo, tenha paciência, confie que você veio com essa missão. Você vai cumprir com essa missão de uma forma com elegância, e principalmente da forma que você escreve as suas canções, da forma que você é, 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 cria a melodia com o sentimento. E assim, eu sou muito grato a todos os artistas que gravaram as minhas composições, porque eles sempre respeitaram tanto a forma da minha escrita e a forma também de como a música foi criada dentro da melodia. Isso eu sou muito grato, porque... Já aconteceu com compositores que, que, 
que me contaram, que mandava a música de uma forma e o artista cantava de outra forma, entendeu? Então eu sou grato a todos mesmo. Aí, através dessas minhas composições, eu vou ficando conhecido como compositor e tem um bar que era o, o encontro de, de quem trabalhava na noite com a música, não só na, 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 no gênero musical, pagode, samba, né? MPB, artista que gostava de rock, MPB, etc e tal. Que era no Birus Bar. Lá era o um encontro de, 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 de compositor, de produtor, de artista, de cantor, etc e tal. Aí, através de um amigo meu, o Pelezinho, me fez o um convite para ir lá no Birus Bar. Eu já tinha ido algumas vezes, mas nesse momento que ele me convidou, porque tinha um rapaz que era o Mário, Mário JP. Ele tinha um grupo que se chamava Toque Divinal. Na verdade, ele estava remontando esse grupo, que era outro nome, né? Aí, através disso, o Pelé falou para ele, ô, Mário, o mito, cara, o moleque tem composição boa para caramba, está fazendo vários sucessos com composições. Eu acho interessantíssimo dele estar tá na montagem desse grupo que é o Toque Divinal. Aí foi aí que eu entrei num grupo profissionalmente, que é o Toque Divinal, mas eu não era o, 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 o vocalista principal. O vocalista principal sempre foi o Dinei, né? E eu dividi algumas canções dentro do LP com o Pelezinho, né? O Pelezinho cantando, nós dois dividimos, dividindo as mesmas canções, ou alguma canção eu interpretando ela sozinha. E esse grupo fez um grande barulho, porque nós fizemos parte da gravadora Cascata, que é a mesma gravadora de, 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 do início da carreira do Exalta Samba, do Grupo Arte Popular. E, através de uma música que fez sucesso nossa, nós conseguimos ser o artista de uma gravadora que... Tinha e tem até hoje um, um respaldo muito grande, não só nacional e também internacionalmente, que é a gravadora Universal. Aí nós gravamos essa canção aqui, ó. O que sinto agora, o meu coração implora, já me leva a te procurar e levar. O meu recado, meu bem, que é tão gostoso também poder te amar. E assim, né? É, isso que eu vou contar agora não aconteceu só com o Toque Divinal. Isso acontece, já aconteceu com vários grupos, né? Tivemos algum problema interno, né? Pessoal do grupo mesmo, aí tivemos, nós, nós éramos em sete componentes, não, oito componentes né, do grupo, do grupo Toque Divinal. Como a marca, é, a marca patenteada era do Mário JP, ele ficou com a marca e sete componentes se retiramos desse projeto, né, desse trabalho com o Toque Divinal. Aí ficamos, vamos dizer, entre aspas, Deus dará, né? O que nós vamos fazer agora? Se nós fazíamos parte de um grupo que era conhecido nacionalmente, até pelo nome ser bem popular, né? Toque Divinal. Aí, Deus tocou no coração com toda certeza, viu o desespero que nós estávamos, né? Sem, sem um caminho para poder está caminhando, dando continuidade naquilo que a gente sempre gostou de fazer. O Leandro Learte procurou o Pelezinho. Ele falou, pô, mano, o que aconteceu? O grupo lá acabou, etc e tal. Aí explicamos, né? Por cima, o fato da nossa, da nossa saída né? do grupo Toga Divinal. Aí o Leandro Learte falou, faz assim, gente, vocês não vão ficar parados. É muito talento para ficar parado. Entendeu? Acreditem em vocês, vocês vão continuar. Vamos para o estúdio. Vocês irão gravar. 
o nome é de menos. Da mesma forma que vocês conseguiram fazer com que o Toca de Vinal viesse ser conhecido e ter uma credibilidade dentro do mercado fonográfico, com certeza vocês conseguirão também fazer com esse grupo que nós vamos gravar, que não tem nome ainda. Aí entramos no estúdio, ele deu um período de... de uns 20 dias, falou assim, ó... Vocês vão se dedicar agora a esses 20 dias, vocês vão, vocês vão comprar música para esse novo trabalho de vocês. Aí eu fiz algumas composições, só, fiz também com o Pelezinho, fiz, fiz com o Dinei, fiz com o Ricardinho, aí o Chiquinho dos Santos, que é um excelente compositor, que eu tenho um grande respeito, além de admiração, é, meu grande amigo, Claudinho de Oliveira também, mandou música para nós, Ademir Fogaça, que ele tinha feito parte do grupo Gamação e agora é um cara, graças a Deus, consagrado dentro das suas canções. Enfim, gravamos o CD. Aí o Leandro falou, gente, descobri o um nome para vocês. O nome do grupo vai ser B em B. Para gente não sou legal, porque toca de vinal, B em B. Deu uma chocada, né? Aí eu falei, mas, ô Leandro, nós perguntamos, né? Ô Leandro, mas qual o significado desse B em B? Ele falou, muito legal, é muito talento, vocês têm muito brilho. Borboletas em bandas. Eu falei, ah... Aí nós falamos, pô, não, Leandro, não vai ficar legal, pô. A gente entrar lá, de repente, o Gugu, né? O Liberato, o Raul Gil, com vocês, borboletas em bandos, mano, e a roupa da gente, tipo com asa, não dá, mano. E até rima, ficou muito cômico isso, né? Já pensou, puta, a gente feio pra caramba, magrinho, mano, com vocês, borboleta em banda. Nós falamos, aí nós conversamos, não, Leandro, esse nome não dá, mano, esse nome não é legal, a gente vai ser motivo de, de os caras zoar a gente na noite, né, mano? Beleza. Falou, não, beleza, vamos gravar. Terminamos de gravar, vou fazer a mixagem. Aí ele lembrou que antes do arte popular, ele fazia parte de, um, de, 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 de uma banda, uma banda de, de dança, né? Que o Leandro Learte, ele foi sempre muito fã do Michael Jackson, né? Tanto que ele tinha coleções e coleções de LP, né? Aí ele falou, ó, tem um nome aqui, o um nome vai que é legal, Refla. Eu vou ligar para o cara que está com esse nome. Se ele não estiver utilizando esse nome, eu vou passar esse nome para vocês. Aí nós ficamos assim, puta, mas refla? Refla. O que significa refla? Nem o Leandro sabia o significado de refla. Mas, enfim, ele conseguiu o nome e a gente até se adaptar, né? É, é, com esse nome refla, muito estranho, até para pronunciar. Mas nós nos apegamos numa coisa que o Leandro Leart disse, que nos, for, nos fortaleceu muito. Ele falou, gente, o nome é de menos. O importante é a qualidade musical, é as músicas que estão tá sendo gravadas, a forma que está sendo interpretada, a forma que está sendo conduzida, produzida. Esquece o nome e vai acontecer. E, graças a Deus, é, o Leandro teve essa grande visão e fez com que nós voltássemos ao mercado, mesmo com outro nome, conseguindo emplacar várias canções de sucesso. Gratidão, Leandro Learte. Se o perdão fosse pra nós Um remédio pra voltar Nas manchetes dos jornais Eu pediria pra me perdoar Me perdoar, me perdoar Me perdoar Perdoa, me perdoa. E essa foi a primeira canção do grupo Refla. Na primeira, a segunda canção do grupo Refla a tocar na, na Transcontinental. Até porque o Leandro Learte ele sempre teve um relacionamento muito bom com com o Cidinho, né, da, da, da Transcontinental, com o Claudinho, né, 
e dentre outros diretores de rádio. Então, a música ela deu um, um boom e fez com que a gente retornasse, né? a fazer show, conexões, não só da, 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 da Transcontinental, também da 105 FM, da Nativa, da Rádio Cidade, da Band, etc. E tal. Desculpa se eu esqueci outras rádios, porque desse período lá, de lá para cá, algumas rádios não existem mais. Aí, no decorrer do tempo, né? Nós fomos, nós fomos uma rádio fazer uma entrevista com o com um jornalista da Rádio Globo. E ele perguntou para a gente, né? Putz, esse nome é legal, é interessante, qual é o significado? E nós ficamos totalmente sem graça, sem saber como responder, né? E na hora nós falamos, não, refla é reflexo, reflexão, alguma coisa assim. E nós não sabia, falamos assim aleatoriamente, só para não ficar no vazio, né? Aí ele falou, não vou fazer assim, eu vou fazer a pesquisa e vou descobrir o significado de refla. Aí quando teve a oportunidade de nós voltar para essa rádio, da, da Rádio Globo, para fazer uma nova entrevista, ele comentou com a gente... E relatou que Refla, é, na Austrália, o, os povos mais antigos, que eram os aborígenas, eles usavam esse dialeto, esse, essa gíria Refla como reflexo. Tudo que tinha reflexo era Refla. Água era Refla, espelho era Refla, tudo que refletia. Aí nós entendemos. Então, era o momento exatamente da gente refletir e a gente não parar com a nossa musicalidade e com o nosso sonho de poder mostrar aquilo que a gente sempre gostou de fazer por amor, né? Aí, nesse decorrer, é, fala tal, maravilha. O Catiguele foi gravar um novo trabalho. Aí me procurou, não só a mim, e também ao meu parceiro Papacaça, além de meu parceiro, eu sou padrinho da filha dele. Ele falou: oh, o Catiguele vai começar a escolher repertório, a gente precisa compor algumas músicas, né? Maravilha. Algumas sentamos juntos, eu, o Papacaça e o Salgado, e outras não, né? Enfim, aí separamos, separamos 15 músicas para mandar para o Salgado que eles iam para o Rio de Janeiro para poder gravar com a Dilson Victor, um excelente maestro. De lá, quando fizeram a audição do fechamento do repertório, o Salgadinho me ligou e falou, Mito, o que você está fazendo? Eu falei, pô, estou aqui em casa, assim, na TV, acabei de almoçar. Você está em pé ou está sentado? Eu falei, estou aqui no sofá, mano, estou com uma preguiça, acabei de, de, de almoçar aqui, de uma lezeira. Ele falou, mano... Levanta, porque das músicas que você mandou, foram 15, entraram nove composições sua. E assim, naquela, naquele período, era, isso era inédito, era difícil entrar 15 músicas num LP de um artista que já estava pr praticamente consagrado. Né? E, além do mais, outros compositores, tipo assim, eu sou fãzaço do Alindo Cruz, né? até porque... É, o fundo de quintal foi a minha trajetória, foi onde eu aprendi a entender melodia, é, é, a forma de, 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 de tocar, entender uma sensibilidade muito grande dentro da, 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 das palavras, né, das as canções. Eu falei, puta, entrou nove músicas que tem o meu nome participando, brigando com a Lindo Cruz, com a Dilson Victor, com Marquinhos PQD, com Carica, com Delcio Luiz, Prateado, é, Ademir Fogaça, Chiquinho dos Santos, é, 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 dentre outros compositores, que eu não vou lembrar todos, que são vários compositores, que até hoje eu tenho um, um máximo respeito. Aí, novamente, a primeira música de trabalho... Foi a música do Compasso do Criador, composição minha também, com parceria 
do salgadinho e do papacaça. Não imaginava que essa música ia ter essa amplitude de tocar no coração de tantas pessoas e também de tantos artistas. Quem gravou primeiro ela foi o Catinguelê. A segunda gravação, o nosso saudoso Emílio Santiago, na época, quando ele gravava o LP, era, acho que era aquarela, aquarela brasileira, né, que ele gravava, ele fazia só regravações. Quando eu fiquei sabendo que ele regravava essa música, eu falei... Fechei com chave de ouro. Não preciso fazer mais nada, não preciso provar mais nada a ninguém. Para chegar da onde eu comecei e aonde eu cheguei, é só agradecer, agradecer, agradecer a Deus por estar permitindo de eu conseguir estar tá cumprindo com a missão que Ele me concebeu. Vamos cantar, vai. E quem gravou também foi meu parceiro Périx. Só para contrariar. E dentre outros. Meu amor. Chamo na minha canção, vem me beija, vem me beija. Vamos viver essa emoção. Chuva cai, abençoa esta nossa união. Que nota bonita, hein, Maestro? <risos> Linda. E assim, gente, não pensa, não pensa que é fácil, sabe? É... Viver de música, não é fácil. E principalmente naquele período, naquela época lá atrás, antes de você entrar numa gravadora, ter um empresário que acredita dentro do seu talento, nem tudo é flores, viu? Só quem vive de música pode entender o que eu estou tentando passar aqui. Não é fácil você... Por mais que você acredita que você tenha condições de dar continuidade naquilo né, que é a música. E a música ela, ela tem uma sensibilidade muito grande. A música ela é capaz de reformar a vida de uma pessoa. Tanto pelos estudos que foram feitos e até hoje, a música ela é usada para fazer tra tratamento na mente de uma pessoa. Quando ela está depressiva, quando ela está carente, quando ela perdeu um amor. Então, a música é sentimento. A música toca na alma. Então, quando acontece coisas assim que aconteceu comigo, com os meus parceiros né, de, de uma banda, de a gente levar a não na cara, de levar a não na cara e outra coisa, viu? Você tem que respirar fundo. Será que a gente está caminhando pelo caminho certo? Vamos... Vamos procurar então outro caminho, vamos pela tingente, né? Foi o que aconteceu com o Grupo Refla. Aí gravamos uma música que o nome dela é Alimenta Meu Sonho. Lembra quando eu tinha dito que o Leandro, o Leandro Learte, ele tinha dado um período pra gente de 20 dias para poder compor? Leão de Ad é mágico, 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 mágico. Eu tenho que falar isso porque é a mais pura verdade. No momento de mostrar as músicas lá, eu, Pelezinho e outros compositores, ele falou, tem um momento que ele falou assim, ó, ô Mito, canta parte daquela música que você fez. Pelezinho, sabe aquela parte da outra música? Canta a sua parte que você fez lá 
com o seu parceiro. Como você entender? Por quê? Ele falou, ó... Oh, Mito, a música vai ser dessa forma. Vai ser a música, a sua parte que você fez com a Papacaça. E a outra parte da música vai ser a parte que o Palezinho fez com o Marcel. Então a música ela foi criada dentro da casa do Leandro Arte. E ele também faz parte dessa música porque ele teve essa ideia genial. Se não fosse a ideia dele, essa música não teria existido. Gratidão, Leandro Arte, que Deus te abençoe sempre. Acordo pela noite, pego o violão E faço uma canção Viajo em pensamento apenas pra me inspirar oh, yeah. Procuro as palavras certas pra canção Tocando violão Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu Que vontade de beijá-la novamente O que é que eu vou fazer pra isso acontecer? Não sei Oh, saudade Me liberte, por favor Eu preciso me livrar das garras desse grande amor Caramba, é tão bom, sabe? Você retroceder né? naquilo que você passou, não só os momentos difíceis, mas também nos momentos bons. Né? E essa canção também foi regravada por vários artistas. Mas o artista principal, que será lembrado séculos e séculos e séculos e séculos, é o grupo Refla, de qual eu fiz parte por muitos e muitos anos. E assim, nessa trajetória, né, eu trabalhei sim, na, em metalúrgica, trabalhei em gráfica, trabalhei de office boy. Mas teve um momento na minha vida que eu estava tão afinco, tão acreditado e focado naquilo que eu falava vai acontecer, e graças a Deus aconteceu. Nesse período, a minha... A mãe dos meus filhos, minha ex-mulher, a gente estava namorando, né? E, na realidade, na realidade a gente tinha até acabado o relacionamento por causa de uma briga, um, tal. Passou um mês, ela me procurou e falou, ó, oh, eu estou grávida. Beleza, você está grávida? Tranquilo. Vou aí conversar com seu pai. Mas eu não tenho condições de se dar uma casa. Nem trabalho eu tenho. O dinheiro que eu recebo de shows mal dá para pagar uma conta de luz. Mas eu vou te assumir. Até porque nós estávamos juntos. Brigamos vai fazer um mês. Mas é por isso que eu vou deixar você na mão. Vou conversar com seu pai. Chegou lá, o pai dela falou, pô, o que você vai fazer? Eu falei, vou assumir sua filha. Ele falou, mas você não trabalha? Não, não trabalho hoje, mas amanhã eu posso trabalhar. Você vai morar onde? Eu não sei, mas em algum lugar eu vou morar. Ele, bem sensato, que Deus o tenha, ele falou, não, pode ficar tranquilo. Eu vou conversar com a minha irmã, tem uma casa aqui do lado que está desocupada. Até você se restabelecer, você pode morar na casa. Eu falei, não falei para o senhor que ia ter casa para mim morar? Viu como o senhor é bom? Eu vou assumir sua filha. Beleza. Aí foi justamente no período que a música Corpo Lúcido estava praticamente bombada no Brasil. Mas só que para você receber os direitos autorais, principalmente naquela época, demorava um pouco. Né? Enfim, 
Beleza? Estou lá dentro da casa. Aí uns amigos ajudam a comprar uma geladeira, outro ajuda a comprar uma TV, outro compra um sofá, um lençol, e assim foi. E esse meu parceiro, Papa Caça, além de parceiro, meu irmão Zaço, entendeu? Ele trabalhava, hoje agora ele é aposentado, ele trabalhava na Eletropaulo. Ele falou, pô, Mito, <coughs> vamos comigo ali no mercado, porque, você sabe, meus filhos, mano, eu tenho três, quatro filhos lá, os caras comem pra caramba, os moleques comem demais, mano. E eu quero que você me ajuda lá, que eu vou... Não vai dar pra me carregar dois carrinhos. Você, você carrega um, eu carrego outro. Eu falei, não, rapaz, casa, tranquilo, eu vou lá te ajudar, rapaz. Vou lá, eu te ajudo, eu sou de boa, não vou fazer nada, não vou mexer com música, nada. Enfim, aí voltando, fomos lá no mercado, tal, ele pegou três carrinhos de compra, tal, colocou tudo no carro dele. Aí ele falou, me... Eu... Mano, eu estou precisando é, fazer uma necessidade, eu preciso urinar. Vamos passar pela sua casa, a gente para o carro, vou lá, urino, e depois você vai para minha casa e ajuda eu a descarregar a compra. Falei, ah, tranquilo, vamos lá, pô, tranquilo, para casa. Aí fui, desci, ele abriu a, a porta do motorista, ele desceu, pum, tam, encostou o carro, ele falou, me traz que a minha carteira, deixa eu ver onde está, minha bolsa ficou no porta-mala, mano, e tá todas essas compras aí, eu preciso pegar um negócio aqui, que é um documento que eu preciso passar para você assinar. Na pasta e tal. Falei, ah, beleza. Aí ele abriu o porta-mala. Ele falou, ó, oh, eu te trolei, mano. Essa compra de três carrinhos é para você. Eu sei que você não tem condições. Sua, sua mulher está grávida. Acho que vai dar para. Tem um ele lembra? Acho que vai dar para você ficar aí pelo menos uns. uns seis meses. Mas foi uma, uma compra gigantesca. Eu sou grato a ele até hoje, sabe? São poucos que fazem isso. E que fazem de coração. Não. Né? Aí eu segurei a onda, deu para segurar a onda pelo menos em seis meses, né? até porque era só eu e a, e a minha esposa, o meu filho ainda não tinha, não tinha nascido. Isso que aconteceu, de verdade. E nesse período de seis meses, e essa transação do Catinguele ir para para o Warren Chapel, Eles se interessaram, né? Para eu ser compositor exclusivo da Warren Chapel. Aí me chamaram para reunião para negociar um período de um ano ou dois anos como compositor exclusivo deles. Aí eu fui. Na hora da negociação, eles falaram para mim assim. Ô, Mito, eu sei que tem a, a Imai, que é você, a Sony, que é você, a Universal, que é você como compositor, mas a gente não vai te perder, não. A gente vai dar para você, de duas vezes, 70 mil agora e 70 mil depois. Eu nunca vi essa quantidade de zero na minha frente, nunca. Nem sabia a dimensão desse valor. Me deu o cheque, eu ficava assim, ó. Dentro do elevador. O que veio na minha mente, e naquela época quem ganhava uma grana assim um pouco a mais, né, era normal, né? Era comprar carro, era comprar roupa. E na minha mente, eu falei, liguei pra, pra mãe dos meus filhos, eu falei, é, fulana, Liga para sua tia, por favor, vê se ela quer vender essa casa. É a mãe do meu filho? Mas para que você quer perguntar? Vender casa, nem dinheiro você tem. Eu quero saber o valor da casa, pergunta para ela. 
Meu, minha tia tá com um monte de coisa lá, meu. Para de ficar enchendo o saco. Eu vou ligar pra, pra quê? Pra ficar molando, meu. Fala pra ela. Só falar o valor. Eu quero saber o valor, pô. Aí, tal. Tá, ligou. Ela... Aí, minha... Minha esposa me ligou e falou, ah, ela quer 35 mil. Falei, vamos fazer assim, fala para ela passar a conta que a casa é nossa. Ela falou, não, Mito. Onde você arrumou esse dinheiro? Falei, não falei para você, você acreditar que um dia eu ia conseguir? A casa é nossa, tá? Paguei a vista. Sobrou uma parte, né? Mais 35 mil para poder fazer a reforma da casa e comprar as outras coisas, os móveis, né? Aí eu comecei a viajar, a fazer show. Eu falei para o meu esposo, ó, contrata um pedreiro. Fala para ele ver os lances do material e o valor dele, que a gente vai comprar tudo à vista. E os móveis você pode escolher, que eu vou te dar os melhores móveis que você quiser. Viu como Deus é bom? Eu acreditei, eu confiei nele. Em um momento algum eu me desesperei, sabe? Aí eu fiz essa canção também. Dá um lá menor, por favor. Quando o temporal passar, tudo normalizar. Podemos conversar, ouvir sua voz ecoar, amor, e o um raio iluminar, amor, nós dois. Quando, quando o temporal passar, amor, tudo normalizar, amor, podemos conversar, ouvir. Tua voz ecoar, amor, e o raio iluminar, amor, nós dois Quando você sentir saudade pra me amar Quando você tiver coragem, vem me procurar Quando você sentir vontade de beijar Vem, amor Bagagem pra levar De desejos, prazeres De verdade Vem me procurar Ceder teu corpo Ao meu corpo Que a lucidez dos seus afagos Me declame pra te amar Chora minha viola Maravilha. Um dia eu vou aprender a tocar dessa forma. <risos> Muito legal. E assim foram acontecendo, né? A... Renovando o ciclo na minha vida. Muito bom. Muito bom. Mas assim, né? Tem casamentos que são duradouros, né? Que fica aí, boda de prata, etc e tal. Mas chegou um momento, chegou um momento que eu tive que encontrar e aceitar essa realidade que eu não ia mais estar com a, com a mãe dos meus filhos e nem todo dia estar com meus filhos. Foi um período muito, muito maltratante ali, sabe? Mas eu sabia que eu tinha que aprender alguma coisa com essa lição, lance de separação. E engraçado para você ver, né? O, pa, o Papa Caça, ele é um figuraço. Ele foi padrinho de casamento, meu, e no momento de separar para ir para o juiz, ele foi a testemunha, <risos> ele foi a testemunha da minha separação. <risos> ele falou: Eu casei o um mito, mas eu vi que não estava bom, separei o um mito. Parceiraço. Né? Mas é assim, eu me separei, mas não... Eu falei, falava para meus filhos. Falei, ó, a separação vai ser... Eu e sua mãe vamos viver mais próximo. 
Vamos viver distante. Mas eu vou estar próximo. Tanto dela, que eu não tenho nada contra ela, e de vocês. Vocês são as, é o tesouro maior. Desculpa. O tesouro maior da minha vida. Sem vocês eu não vivo. Mesmo separado, como o, o meu horário de trabalhar com música era bem mais maleável, então eu saía da casa da minha mãe, ia cedo para a casa deles para fazer o almoço, comida, deixar tudo pronto, pronto. eles se arrumarem para eu poder levar para a escola. Levava para a escola, beleza. Quando eu dava o horário de, de buscar na escola, pegava na escola e deixava eles em casa. Mas para eu poder me acostumar, todos os dias que eu fazia isso, quando eu deixava eles no portão, com aquele olhar, sabe? Aquele olhar, tipo assim, pedindo, pai, não vai embora, fica. Me matrotou demais. E não só a mim, a eles também, porque eles sabem o amor que eu tenho por eles. Muito, 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 muito. Até que chegou um momento que eles pediam para mim, pai, nós conversamos com a, com, a, com a mamãe, e a mamãe falou assim, que ela não vai ficar brigando mais com o senhor. Falei, filha, filhos, não é isso. Se fosse por vocês, o pai já tinha voltado há muito tempo. Mas entenda, não é... Se a gente e a sua mãe resolver voltar a ficar junto, não vai ser a mesma coisa. A gente vai se maltratar sem necessidade. E com isso, vocês acabarão sendo ferido pela forma que a gente pode estar se tratando, entendeu? E é isto. Hoje as minhas crianças já não são mais crianças, elas estão com a idade avançada. Graças a Deus. Eu lembro desse período que eu estava casado com essa mãe dos meus filhos. Eu estava deitado na cama com ela, né? Ela querendo dormir e tal. E, e quando vem esse lance de composição, de inspiração, né? Não tem horário, não tem dia. Não... Tô lá deitado. E na minha mente ficava assim. Com certeza, um, algum espírito de luz falando. Eu acho que na outra vida eu já te amava. Ah, na vida eu já te amava e tal. E eu ficava me remexendo na cama. Ela falou, pô, levanta. Se é música, acorda, vai lá fazer. Aí eu fui para a sala, para sala não, fui para a cozinha de casa. Eu estava sem instrumento né, de, de, de harmonia. Eu sentei na, na mesa, estava com aqueles gravadorzinhos na época que eu usava, que é aquelas fitas pequenas, sabe? Aí comecei a música pelo refrão. Mas foi, foi muito rápido, sabe? Foi frações assim de, 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 de segundos, de minuto e tal. Fiz o refrão, já fiz, comecei o, o, o início, terminei a música. Mas eu tenho certeza absoluta. Quem fez a música não foi eu. Eu só fui o transporte para poder estar tá escrevendo essa canção. Que eu senti. Eu não vi, mas eu senti. E na época eu não tinha esse entendimento de espiritualidade, de vida após a morte e tal. Né? Mas essa música nasceu desta forma. Eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer, meu querer ter você na minha vida não é tudo Tudo é ter você eternamente Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sei lhe dizer Que é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou 
acreditar Esse caminho eu vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu mergulhar Me pegou de longe, então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou fazer tudo por você Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer, meu querer Ter você na minha vida Não é tudo Tudo é ter você eternamente Eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer, meu querer Ter você na minha vida Não é tudo Tudo é ter você Eternamente Obrigado, meu Deus Eu lembrei de um fato aqui é, que aconteceu com o grupo Refla, né? Nós fomos fazer um show em Curitiba, é, que era Curitiba, que o Refla tava estourado lá com a música. A música é sempre assim. Teve um contratante que colocou a gente num hotel, quatro estrelas, maravilha, fomos pro show, o show lotado. Até porque o grupo Ré falou o grupo que era a atração da noite, né? Acho que estava o grupo Ré estava o grupo Sem Compromisso e o grupo Turma do Pagode. Mas quem era a atração da noite era o Ré Saímos do show, vamos para o hotel. Mas só que no outro dia, a gente, nós tínhamos que voltar para São Paulo, porque a gente tinha algumas TV para poder se apresentar. E algumas rádios, né, para poder estar tá indo na rádio para fazer a vinheta da música nova, que já estava bombando. Cadê o contratante? Três horas da manhã, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, nada do contratante. E nós, desesperados, né, como... Como a gente vai sair do hotel, mano? Pra pagar lá... Né, a... a estadia, né? Mas só que o horário já tava ficando curto pra gente poder ir embora. Nós tinha o um período até as seis da manhã, que era o momento de você ir lá tomar o café, arrumar a mala e, e partir o São Paulo. O contratante não apareceu. Mas o gerente do, do, do hotel, ele entendeu completamente que o problema não era com a gente, sabe? Não era com a gente. Aí apareceu um anjo de Deus, mano. Que você conhece quem é. O Boris. Ele estava na cidade também, Acho que estava fazendo um show com um sorriso maroto em outro local. Aí nós fomos para a rodoviária, né? Nós fomos para a rodoviária para dar o horário da gente conseguir alguma coisa, mano. Nem dinheiro a gente tinha. Aí o Boris falou, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Não era para vocês estar em São Paulo? Sim, Boris, era para gente estar em São Paulo. Mas aconteceu isso, isto, isto, isto. Ele falou, não, mano. Vocês não podem passar por isso. Por mais que vocês estão passando. Faz assim, ó. 
nós estávamos em, em quatro, né? porque a banda que acompanhou a gente em Curitiba foi uma banda local, devido para o curso ficar menos. Né? Então, eram só os quatro artistas mesmo, né? integrantes do, do, do Grupo Refa. Ele salvou, mano, que nós ficamos na rodoviária até as seis da manhã, ele pagou nossa passagem, nós voltamos para São Paulo. Mas com o coração, sabe, meu mano? Sim. Deslacerado. Como um ser humano tem a capacidade, mano, de, de fazer isso com outro ser humano, com o seu próximo. Se ele faz isso com o seu próximo, que não é próximo dele, imagina o com as pessoas da família que ele faz, que é mais próximo. Complicado. Mas é assim, né? Como eu tinha dito antes, né? Não é fácil, viu? Não é fácil, não. É... Ficar comendo pão com mortandela, levar nãos na cara, de madrugada tomar chuva, Hoje está mais fácil, né? Acredito eu. Hoje tem as redes sociais, né? Tem as, as plataformas. Tem investidores, né? Mas foi punk. Foi punk. Mas nem tanto por isso que eu desisti. Eu não vou desistir. Se a minha missão é trabalhar com música, eu vou trabalhar até o meu último suspiro. Queira ou não queira. Eu sei que, eu não digo, não é só na música, não, né? Em todo o mercado de trabalho, tem aqueles que torcem e tem aqueles que negativamente não quer seu bem, né? Não quer seu bem, quer puxar seu tapete. Mas ninguém vai conseguir puxar meu tapete, não, porque eu sou do bem. Eu quero trazer paz por ação de todos com a minha música. Alegria. Eu tenho Deus no coração. Quando você tem Deus no coração, nada, nada, nada te atinge. Você pode até ficar triste com a atitude dos seus próximos. Mas a avalanche nunca vai te dominar. E vamos que vamos. Eu quero cantar, vou parar de falar um pouco. Deixa eu não tenho um lá menor, por favor. Quem gravou essa canção? Grande Marcelinho, do Grupo Sem Compromisso. Cara, te amo, grande intérprete. Você sabe que eu guardo você no coração. E tamo junto, viu? O nome da música é Alguma Coisa. E olha, uma das canções do meu irmão mais velho é a que ele mais adora. Maurão, te amo, mano. Um beijo. Oh, pra te aquecer Alguma coisa Importante em sua vida Visão do teu olhar O céu do amanhecer Alguma coisa Importante em sua vida Eu seria mais feliz se eu fosse o teu amor É, gente, vocês, sabem, vocês imaginam O compositor Ele é como se fosse um Um ator também Porque ele não precisa estar passando aquilo que ele criou na música. Mas ele precisa se envolver muito para que a música seja tocada a todos quando escutá-la pela primeira vez. Entendeu? E eu só tenho que agradecer, eu tive, eu tive muita, muita sorte, cara. Não estudei música. Não nasci cantando, também 
dentro de uma escola, vamos dizer aqui, de paz, do ensinamento logo cedo, sabe? Mas foi ouvindo mesmo, muito, muita música. Eu tenho sorte, além de compor, eu tenho essa facilidade também de poder cantar. Porque nem todos compositores têm esse privilégio de fazer as duas coisas, né? E assim, ó. E outra coisa. Compor, pra mim, tá? Se eu tiver errado, gente, vocês me desculpem, tá? Mas é assim. Tem gente que cria a melodia. Tem gente que cria a letra. E tem gente que canta. Eu sou privilegiado. Eu crio a letra, eu crio a melodia e, graças a Deus também, eu tenho essa sensibilidade de poder cantar as minhas próprias obras. Obrigado, Deus. Vê um fã maior para mim. Essa música, quando eu fiz essa canção, e foi feita por telefone, essa canção não é só minha, é minha, é do meu parceiro do Sorriso, um abração saudade de você, pô faz tempo que a gente não se vê pô. eu fiz até uma parte da música mostrei pra ele pro telefone aí ele definiu a música com o refrão aí mostrei pro Biravaí, um grande produtor pra quem não conhece ou pra quem não lembra Biravaí é o pai do Anso Leonardo, do nosso saudoso Anso Leonardo, can cantor do molejo. Ribeira Bahia, produtor de Exalta Samba, Soeto, Pichote, Revelação, os Grupo Sem Compromisso, Os Morenos, isso aí. Aí o Bira ouviu essa canção e foi a música também de trabalho do Grupo Pichote. Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso em dormir não consigo Quando eu deito escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ai, ai como um dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Meu amor, esse amor Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que dura uma Eternidade é viver na vontade de te ver novamente, reviver nosso amor. Enfim, meu amor, esse amor, esse amor não tem jeito. Sentimento profundo é uma doce loucura, saudade que dura uma eternidade. É viver na vontade. De te ver novamente, reviver nosso amor. Enfim, saudade de nós, saudade de nós. Cara, teve uma transação do grupo Refla. Nós éramos na, na época, nós fazíamos parte da gravadora. Sun Records, Sun Records, uma das diretoras, se eu lembrar o nome dela, não vou lembrar o nome dela, Pera aí. Fabiola, lembrei o nome dela, Fabiola, gente finíssima, enfim, Leandro produziu o primeiro trabalho, deu um boom, né, e logicamente, time que tá ganhando não se mexe, né. Separamos o repertório para fazer o segundo trabalho que todo mundo estava esperando. Todo mundo, porque da forma que o Refla aconteceu, nós vimos com um ritmo, uma intenção de levar a totalmente diferente de, que, de todos 
de todos os grupos que estava gravando. Você sabe bem disso, você sabe o que eu estou falando. Maravilha, gravamos. Puta, próximo CD, puta, maravilhoso. Ficou ótimo o CD. Ótimo, ótimo. Mas só... Quando eu estava no momento de fazer a mixagem, o Leandro Learte, ele chamou o Claudinho, da Trans Continental, e chamou também o Cidinho, né? Para mostrar o trabalho, como eu estava ficando. Aí que foi o problema, porque a gravadora ficou sabendo que, na época, ela era a diretora da gravadora e tinha o Paulo Suzano, que era o diretor artístico. O grande Suzano, do Rio de Janeiro. Aí ele ficou sabendo e comentou com a diretora. Pô, o Cidinho e o Claudinho da Trans foram lá no estúdio, tá? o Leandro mostrou as músicas para ele. Estava fazendo a mixagem e mostrou. Aí a diretora virou uma cuca, mano. Mas também não tira a razão dela. Até porque o Leandro Leite não tinha que ter mostrado música para ninguém, nem para Claudinho, nem para Cidinho, para nenhuma rádio, para ninguém, porque estava em construção ainda, entendeu? E ela, como diretora da empresa, da, da, da gravadora, quem tinha que ouvir primeiro era ela que tinha que ouvir. Através desse acontecimento, entraram em confronto, né? em brigas, entre produtor e gravadora. Tanto que o CD não foi nem lançado. O CD nem foi lançado. Ela falou para o Leandro e falou, oh, para. E na mesma semana, ela foi e mandou a gente para o Rio de Janeiro para gravar com o Leandro Sapucaí. Que, em modéstia parte, eu gostei do trabalho. Gostei, por ter um repertório muito bom, né? Os músicos excelentíssimos, né? Produção muito bem feita. Mas só tinha perdido a característica do Grupo Refla, que é a parada da produção do Leon Eliash. E devido a isso que aconteceu, o Grupo Refla ficou... Dois anos sem tocar na Transcontinental. Porque como o Leandro Leage, ele tinha muita parceria, irmandade ali com o dono da rádio, não sei o que o Leandro falou para o Cidinho, mas o Cidinho comprou a briga. Você podia falar do João. É do Leandro. Mas do, não, mas do Refla, não. Falar do Refla, não. Não admitia. Mas, cara, para você ver, né? Viu, gente, o que eu falo para vocês que não é fácil. Porque, através da mensagem que o Leandro passou para o Cidinho, o Cidinho não tocou nós. Ficamos comparados dois anos, o Refla. Muita gente não sabe dessa história, não né? Não sabe. Mas, graças a Deus, gente... E não paramos, hein? O que aconteceu? Saudoso Ricardinho, meu parceiro, que Deus te tenha, mano. Que você esteja bem aí e cuide da gente que tá aqui. Ele morava num condomínio, né? E tem um parceiro da gente que também é músico, toca na noite e também compõe. O Ricardinho tá passando na janela desse rapaz, do Pedro, do Pedro, do grupo... Magia. O Cadinho viu a música de longe assim, ele falou, pô, mano, essa música é interessante. E foi lá com o Pedro, essa música aí, de quem que é essa música? Ele falou, pô, essa música é minha e do meu irmão. Eu fiz essa semana. O Ricardinho falou, não, pode passar pra gente, que o Refra vai gravar. Tanto que o nome da música é... É... Para de bobeira. É sempre assim. Gravamos, pum! Só que nós começamos a trabalhar a música ao contrário. Nós não trabalhamos em São Paulo. Começamos a trabalhar no sul. No sul do Brasil, para vir para o interior de São Paulo e depois para cair em São Paulo. Aí o Pelé Problema, 
Eu tava sabendo do burburinho da música, que tava explodida. Falou, Cidinho, você vai ter que se render. Os caras vieram com uma bomba, tá estourado no sul, no interior de São Paulo, a band já está tocando. As outras rádios que são filiadas também à Globo já tá tocando. E assim, né, etc e tal, pum, 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 pum. Fui obrigado a tocar, filho. Porque a verdade, né? A verdade, ela sempre prevalece. Não tem jeito. Se a gente fosse um grupo que não... Que não tivesse a sabedoria, nós teríamos entrado em conflito com a transcontinental. Mas não, nós ficamos no silêncio. E às vezes, não, eu falo sempre... É melhor ficar em silêncio do que abrir a boca para falar qualquer coisa, mano. Que de repente... E principalmente o microfone. O microfone, se você não souber utilizá-lo, da mesma forma que ele dá engajamento para a sua carreira, ele também te derruba, viu? Tem para assim? Nossa vida é assim Sempre quando eu quero ela desaparece Esquece do meu corpo, quase me enlouquece Na hora do desejo eu sinto o gosto do teu beijo e você não está É sempre assim Mas isso acontece quase todo dia Fico sem noção nessa monotonia Quero mas não quero viver só de fantasia Porque é sempre assim Eu ligo e você não está mas quando eu desencano ela me telefona Quando esquecer essa loucura Vem ela atrás de novo tudo à tona Como faço pra esquecer Esse amor que só me faz mal Sinto que não tô legal Mas nunca caio na real Para, para, para de bobeira Esquece que eu não tô de brincadeira Eu quero escrever outra história É muito amor jogado fora Para, para, para de bobeira Esquece que eu não tô de brincadeira Eu quero escrever outra história Aí voltou a origem Évola voltou a origem mas nem tudo é para sempre, né, mano? Deveria, as coisas boas não poderiam acabar tão rápido, né? Mas é isso que por vaidade, né? O ser humano ele tem esse defeito, né? A vaidade, o orgulho, o pensar em si próprio. É difícil as pessoas pensarem em grupo, né? Ali. Por isso aquela palavra, ela, essa frase ela tem muita força, né? A união faz a força, né? Mas são poucos que conseguem usar essa palavra, colocar em prática no decorrer da vida, né? Tanto em relacionamento, tanto profissional da música, tanto o que seja. Tudo que, que seja um conjunto, né? É difícil, as pessoas, o ser humano, ele é muito falho ainda. Né, gente? De verdade, por mim, eu ficaria aqui mais ou menos umas quatro horas, tá? Porque tem muitas coisas ainda que eu acho interessantíssimo vocês ter conhecimento, né? Então, conversando aqui, né, com a produção do Vamos Falar de Música, decidimos presenteá-los com mais informações para uma segunda edição, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. É, gratidão a todos que acompanhou esse momento que eu fiquei sabendo que estava sendo transmitido ao vivo. Ainda bem, ainda bem que não me falaram, senão eu ia tremer. Estou brincando. Tá? Então, aguardo vocês para a próxima edição. Um beijo no coração. Meu parceiraço aqui, Gilcinho, Sabe que eu tenho um imenso carinho por ele, um grande respeito. Né? Já tivemos oportunidade de trabalhar né? no Refla. No Refla. No e ele sabe muito bem. Lá não tem diferença. Se, principalmente da minha parte, 
Se eu for comer mortandela, você vai comer mortandela. Mas se eu for comer picanha, você vai comer picanha comigo. Se a gente for ralar debaixo do sol e morrer de sede, a gente vai morrer de sede junto. Eu sei porque Entendeu? eu te conheço. E se for para tomar o melhor vinho, a melhor água, água filtrada com ouro, você vai tomar comigo. Você pode acreditar. Valeu, mano. Obrigado.